인간 안부는 어, 대체적으로 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 유엔이나 어, 캐나다나 몇 국가에서 인간 안부를 외교 정책의 주안점으로 삼으면서 다양하게 정의를 하고 있습니다. 어, 기본적인 것은 인간 안보는 개인과 사람을 안보 대상으로 한다는 점에서 전통적인 안보와는 큰 차이가 있습니다. 물론 그럼에도 불구하고 복합적인 속성을 가지고 있습니다. 어, 무엇보다 남반구뿐만 아니라 북반구 사회 국가에도 적용될 수 있는 어, 지구적 양상을 포착하고 있다고 라할수 있고요. 어, 경제성장 위주의 발전, 이것이 발전의 주요 지표가 되는 것을 일단은 거부하고 어, 사람들에게 권한을 부여함으로써 인간 발전이 가능하다라는 생각에 영향을 어, 받고 있습니다. 인간 중심의 발전을 해야 된다라는 주장에 기초하고 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. 국내적인 분쟁, 내전, 지구와 영향으로 환경 악화, 전염병, 강제 이주, 탈냉전기에 나타났던 인권, 인도주의적 개입의 강조 이런 가치가 확산되는 것과도 관련이 있는 것으로 보입니다. 그리고 비서구적인 상황, 비서구권 학자들이 접근을 통해서 국제관계, 이론, 실천, 발전과 안보 이런 데 영향을 미치고 논의를 가능하게 한다는 점에서 어, 지구적 국제관계의 기초를 형성하는 데도 기여할 수 있다 이렇게 이해되고 있습니다 인간 안보는 결국 어, 단순히 전통 안보의 대상에서 대상 국가와 주권에서 그걸 인간으로 바꾼 것뿐만이 아니고 이를 통해서 보편적인 지구 문제를 부착하고 어, 제3세계 학자들 제3세계 정부들 또 이런 안보 문제 해결에 어, 충분히 참여할 수 있는 여지를 남기고 있다라는 점에서 어, 긍정적인 평가를 받고 있다라고 이야기할 수 있습니다. 아, 그런데도 인간 안보 개념에 대해서 논쟁이 있습니다. 첫째는 이제 개념 찬반에 대한 논쟁이고요. 아, 두 번째 논쟁은 아, 인간 안보 개념을 지지하기는 하지만 도대체 이 개념의 범위는 어디까지 있냐라는 부분에 대한 논쟁이 남아 있습니다. 무엇보다 인간 안보 개념은 분석적이거나 어, 유용한 정책을 형성하기엔 너무 광범위합니다. 그러니까 인간 안보 개념을 들이대면 많은 경우가 인간 안보의 대상으로 이제 포착이 되는 거죠. 어, 그리고 전통 안보 개념에 비해서 어, 도덕적이고 어, 인도적이고 이런 거죠. 그러다 보니까 달성이 어려운 상황도 많고 비현실적인 경우도 많이 있습니다. 특히 국가가 여전히 현실주의적인 관점에 남아 있다면 어, 그러한 국가들을 상대로 인간 안보 의 척도를 들이대는 것 그리고 지지를 원하는 것이 비현실적일 수밖에 없는 거죠. 물론 이 와중에는 국가가 제공할 수 있는 안보 그 역할 안보 제공 과정에서의 국가의 역할을 간과하는 측면도 있습니다 부장 같은 경우는 이와 관련해서 국가는 개인 안보를 달성하는 데 필요 조건이라고 언급을 합니다 국가가 없는 상황에서 국가의 역할을 대신할 수 있는 다른 기관이 있느냐라고 했을 때 글쎄 그게 뚜렷하게 떠오르지 않는다 그러니까 국가의 역할도 중요하다. 안보 행위자로서의 국가의 역할을 간과하면 안 된다는 거죠. 그런 의미에서 인간 안보는 이제 그 부분은 다소 미진한 부분이 있다라는 거죠. 인간 안보를 지지하는 입장에서 본다면 정부가 군사력에 기초한 국가 안보를 넘어서 비군사적인 대응을 통해서 초국가적인 문제도 해결할 수 있다. 대응할 수 있다. 이렇게 주장하고 있고요. 특히 이 과정에서 어, NGO, INGO 그리고 국제기구 이런 비국가단체의 참여가 더 적극적으로 이루어질 수 있다. 이런 경우는 인도주의적인 어, 활동, 교육, 보건, 재난구 이런 영역에서는 더 중요할 수도 있는 문제다. 그런 길을 열어두고 있는 것이 인간안보 개념이다. 이렇게 말하고 있습니다. 특히 인간 안보는 안보와 발전 사이의 연계를 구축하고 있습니다. 안보를 달성한다는 것이 꼭 발전으로 이어지는 것은 아닙니다. 그런 의미에서 인간 안보는 인간 중심, 기본적인 가치 중심 안보를 달성함으로써 보다 나은 사회로 나갈 수 있는 발전의 가능성 이런 것들을 이제 연계할 수 있는 가능성을 열어두고 있다고 라볼수 있고요. 인권을 더 중심 가치로 둘 것, 안보 문제 해결에 있어서 인권을 존중할 것을 요구하고 있습니다. 반대 입장도 있습니다. 아, 여전히 전통 안보 도전이 존재하고 있다. 아, 강대국 간의 경쟁도 존재하고 국제 테러리즘도 여전히 존재한다. 어, 이런 전통적인 안보 위협은 국가 중심의 대응을 요구하고 있다. 
인간안보 담론에도 불구하고 여전히 많은 국가들은 방위체제, 무기체제 구입에 박대한 비용을 지출하고 있다. 이러한 현실을 무시할 수는 없다는 거죠. 인간안보 개념은 정책 결정자에게도 그렇게 의미 있는 도구가 될수 없다라는 한계를 지적합니다. 개념이 워낙 광범위하기 때문에 계획을 세울 때 자원 배분, 성과 평가 이런 것들이 어렵다. 라고 이야기를 하고 있습니다 특히 인간안보는 발전도상국의 군부 세력들이 국내 정치 과정에서 악용할 소지도 있다 그러니까 구태타에 취약한 나라에서 인도적인 위기, 전염병 대응을 위해서 국제사회가 재정지원을 할 경우에 어, 이럴 때의 군부 구태타 국가들, 군부 세력들이 인간안보 논리를 이용해서 지원을 확보하는 노력을 할수 있고 궁극적으로는 그게 어, 전통 안보든 인간 안보든 이런 데 도움이 되지 않을 수도 있다. 악용 가능성도 높다라고 어, 주장을 하고 있습니다. 어, 여기에서 주목할 만한 점은 인간 안보 개념이 도구로 어, 적합한가의 문제라고 할수 있습니다. 어, 기존의 전통 안보는 전통 안보를 달성하기 위한 어, 행위자와 상호작용 그리고 범위 어, 그동, 그리고 그동안의 그와 관련된 경험들을 축적해서 이론화하거나 정책적인 대안들 이런 부분들을 촘촘히 준비해온 결과가 있습니다 물론 그 중에는 여전히 어, 예를 들어 세력균형처럼 이러한 방법들이 전통 안보 달성에 도움이 되느냐 그렇지 않느냐에 대한 이견은 있습니다 그럼에도 불구하고, 불구하고 기존의 많은 경험들이 축적되어 있는 영역이기도 합니다. 그런데 갑자기 어, 전통 안보를 인간 안보로 대체한다거나 했을 때 과연 그 영역 간의 차이를 없애는 것이 바람직한가 하는 것에 대한 이견들이 여전히 존재하고 있는 거죠. 인간 안보의 범위에 대한 논쟁도 존재합니다. 과연 인간 안보 논쟁이 공포로부터의 자유를 의미하는 거냐 아니면 결핍으로부터의 자유를 의미하는 거냐 이제 이런 두 부분에 대한 이견이 아직도 존재합니다. 공포로부터의 자유는 폭력적 갈등에서 야기되는 손실 축소 여기에 초점이 맞춰져 있습니다. 전통 안보로부터 나온 것과 비슷한 맥락의 어떤 주장이라고 할 수가 있습니다. 결핍으로부터의 자유는 인간 안보가 오히려 추구하고자 하는 영역이라고 볼 수도 있고요. 가난, 질병, 환경 파괴와 같은 비군사적 위협으로부터의 자유 초점을 맞춘 논의라고 할수 있습니다. 자, 이게 정확하게 어느 쪽에 초점이 맞춰져 있느냐에 대해서 아직 구분이 명확하지 않고요. 여기에 대해서 이견이 아직도 존재한다. 네, 그런 의미에서 인간 안보가 공식적인 정책으로 도입되었을 때 어, 정책 추진, 정책 구, 어, 구상 이런 쪽에서 효율적인가 하는 논쟁으로 다시 이어지는 양상이 나타날 수 있습니다. 자 공포로부터 자유라는 걸 하게 되면 뭐 인도적인 차원에서 지뢰 사용, 소년병 금지 같은 조치 이걸 통한 사람들의 보호 이렇게 발전해 나갈 가능성은 여전히 남아 있습니다. 결핍으로부터의 자유 역시 가난, 질병 뭐 이런 걸로부터 사람의 복지에 대한 위협을 줄이는 어, 이런 광의의 개념을 강조할 수 있고요. 어느 경우든 양측 모두 인간 안보가 국가보다는 인간을 주요 대상으로 하고 있다는 점 그리고 사람을 보호한다. 어, 어떻게 보면 전통 안보와 인간 안보의 가장 핵심적, 차, 핵심적인 차이라고 할수 있습니다. 전통 안보가 주권에 초점을 맞추고 있다면 인간 안보는 사람에 초점을 맞추고 있는 거죠. 어, 사람들을 보호하기 위해서 전통적인 국가 주권의 원칙, 국가 중심의 사고, 국가 주권에 초점을 맞춘 안보 정책 이런 것들을 넘어서야 한다는 점에는 공감이 이루어지고 있는 것으로 보입니다. 결과적으로 보면 인간 안보는 전통 안보로 포착할 수 없는 다양한 위협을 포착하고는 있는데 여전히 이게 정책적으로 유용한가? 인간 안보의 개념이 국가 주권의 원칙을 넘어서서 새로운 안보, 새로운 안보 달성을 위한 노력이라는 데는 공감하고 있는데 효율적인가? 이 부분에 대해서는 여전히 논쟁이 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. Thank you.